Hello my dear students, I am Sapna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College Mohatipura. Today we are going to discuss about economic order quantity and various stock level. Now, this is the first time we have a video on the BCOM. This is the MG University. We have a syllabus and we have a follow. We have a cost accounting in the same way. Now, we have a chance to cover the portions in the university. We have a video on the presentation. We have a stock level. We have a stock level. Economic order quantity and practical problems. Then we will go to the first topic. We will learn various stock levels. If you have a company in a production, you will need raw materials. We will learn the second module in the second module. We will learn the second module in the second module. We will learn the second module in the second module. We will learn the second module in the second module. We will learn the second module in the raw materials. We will learn 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 the raw materials. Indonesia Normal consumption into normal reorder period. What is the reorder level? We will see in the formula. If you have a minimum level, you will hold a company in the minimum stock. You will see in the formula. The second level is maximum level. If you hold the company in the raw material, you will hold the company in the raw material. If you hold the company in the raw material, you will have a chance to hold it. The formula is reorder level plus reorder quantity minus Minimum consumption into minimum reorder period. Formula by heart படிக்கிய, problem சேம்பே என்தான் நல்லது பரண்ணு வேறாம். அப்பா, formula நீங்கள் எழுதியிருக்கா. Okay, அதான் maximum level. அடுத்துது, reorder level என்தான். reorder நான் வைச்சால் ஏது pointில் எத்தம் பைப்ப ஒரு 100 stock minimum, 5 stock maximum அந்து விஜாரிக்கியா. நம்மட கைலிப்பு ஒரு 5 stock அண்டாயிருந்து, Orang baca yang new orang ikut memberi order level. Minimum new orang itu itu memberi tiket. Nampol ada tiket material yang memberi order order kan. Aa order akan kau itu. Aa material itu itu memberi tiket. Nampol kita orang new orang kita terus terang down. Apa nampol kita biendam material lau. Apam. Apa dia? Ada level itu memberi anak nampol biendam material wangan anak itu order order kan. Ada. Ada anak re order level. Ada ini formula. Maximum consumption into maximum re order period. Ada anak ini formula. Ada tiket anak danger level. Ini at this level, we have to stop the production at this level. That's why we have to stop the production at this level. Because we don't have to stop the raw material, but we don't have to stop the raw material. So, we have to stop the raw material. Average consumption into emergency delivery time. So, average consumption is emergency time period. That's why we have to stop the raw material. Average stock level. Nampol ini pada lalat awal itu ada average level yang dah nak kaparan jadi tu. Apam average itu macam mana? Minimal level, maximum level itu kau tete, ada dua guna divide dia ramadi. Alanggil minimal level ini kau ada reorder quantity ini half kau tete ramadi. Okay, minimal level plus maximum level by two. Alanggil minimum level plus half of reorder quantity. Ini adalah dengan formula kita. Apa stock level yang nampol kandu? Ada tu main point ada economic order quantity. Economic order quantity is EOQ in the short formula. If you have an exam, you can ask a question in the theory question. If you have a question in the next pattern, you can ask a question in the next pattern. You can ask a question in the stock level and economic order quantity. If you have a question in the next question, you can ask a question in the next pattern. If you have a question in the next pattern, you can ask a question in the next pattern. अब इन दान एकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नो कम, the quantity to be purchased at the minimum cost is called EOQ. वाले रे कॉर्न्य कॉस्ट जिले, नमक का पेट्टन द मेड क्या बच्चों ना आवेरे क्वांटिटी आना एकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इन्दे फॉर्मूला, EOQ is equal to root of 2AO by C आना, इन दान ए ओ नक नो कम, EOQ नो अच्छा ले एकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एन वच्चा ले एनुअल कंसम्प्शन इन यूनिट ओरे वर्षम नम्बर इत्रा यूनिट साधरम कंस्यूम चाहिए नो यूनिट लाना एमाउंट लाला ओन वच्चा ले ऑर्डरिंग कॉस्ट है सी न वच्चा ले कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट पर आना ओरे यूनिट इंडे ओरे वर्ष ते कॉस्ट है अदा आना कैरिंग कॉस्ट है ओके 
ഇനി നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്കോണമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്തിട്ട് മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണുക കേട്ടോ എ ഫാക്ടറി റിക്വയേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെർട്ടൈൻ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം അവർക്ക് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി വൺ റുപ്പീസ് പെർ ആനം അതിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് വൺ റുപ്പീസ് പെർ ആനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ഓർഡർ ആൻഡ് റിസീവിംഗ് വുഡ് ബി എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് ടെൻ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പത്ത് രൂപ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതി ഇ ഒ ക്യു സി ഇക്വൽ ടു ടു എ ഒ ബൈ സി റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ ഒ ബൈ സി ആണ് എ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം എന്ന ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒ പത്ത് രൂപ സി ഒരു രൂപ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ഒ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ ഒ അല്ലേ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് അപ്പം റൂട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരും അതിൻ്റെ റൂട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ആൻസർ എഴുതി എടുക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒ ക്യു ഒക്കെ ആ ഫോർമുല വൈഹാട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതാണ് ഒരു എട്ട് മാർക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേതൊരു ത്രീ മാർക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ പാറ്റേൺ വരിക അപ്പം ത്രീ മാർക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇ ഒ ക്യു കണ്ടത് ഒരു എട്ട് മാർക്ക് ലെവലിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഫോർമുലയിൽ എല്ലാ സാധനവും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ റീ ഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നോർമൽ യൂസേജും മാക്സിമം യൂസേജും മിനിമം യൂസേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും റീ ഓർഡർ പീരീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഇത് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതി എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ബാക്കി ആൻസറിലേക്ക് വരാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റീ ഓർഡർ ലെവലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റീ ഓർഡർ ലെവലിൻ്റെ ഫോർമുല അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻ ടു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഓക്കെ റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻ ടു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സും ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വൈ ഉണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം കൺസംഷനും മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡും ആണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരിക മാക്സിമം കൺസംഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മാക്സിമം യൂസേജ് രണ്ടിൻ്റെയും നാനൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് നോക്കിക്ക് റീ ഓർഡർ പീരീഡിൽ എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം എത്രയാണ് നാല് ടു ആറ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പം ആറാണ് മാക്സിമം വൈഡി ആകുമ്പോഴോ രണ്ട് ടു നാല് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് കണ്ടോ അപ്പം നാലാണ് മാക്സിമം അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം കൺസംഷൻ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വൈ നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു അവരുടെ മാക്സിമം പീരീഡ് നാല് അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മിനിമം ലെവലാണ് മിനിമം ലെവലിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം മിനിമം ലെവൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എഴുതി വെക്കണേ ബുക്കിലേക്ക് തെറ്റിക്കാതെ റീ ഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നോർമൽ കൺസംഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക എക്സിൻ്റെ മിനിമം മാക്സിമം എത്രയാണ് നാലും ആറും ആണ് അല്ലേ നാല് ടു ആറ് വീക്കുക വൈഡേ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് ടു നാല് വീക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് എക്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് പ്ലസ് ആറ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് ഇവിടെയോ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ രണ്ട് അപ്പം നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് വരും ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി നോർമൽ കൺസെപ്ഷൻ മുന്നൂറൊന്നും കിട്ടി നോർമൽ റീഓർഡർ പീരീഡ് എക്സിൻ്റെ അഞ്ചും വൈയുടെ മൂന്നൊന്നും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർമുലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം പ്രോഡക്റ്റ് എക്സിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ റീ ഓർഡർ ലെവൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറും ആയിരത്തി എണ്ണൂറും അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സിലേക്ക് വരാം പ്രോഡക്റ്റ് എക്സിനാകുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മിനിമം കൺസംഷൻ എത്രയാണ് നോർമൽ കൺസംഷൻ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അവരുടെ പീരീഡ് അഞ്ച് അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് വൈലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് അവരുടെ നോർമൽ കൺസംഷൻ മുന്നൂറ് അവരുടെ നോർമൽ പീരീഡ് മൂന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ ഇപ്പം അപ്പോൾ തൊള്ളായിരം വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മിനിമം ലെവലും കിട്ടി ഇനി മാക്സിമം ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് മാക്സിമം ലെവലിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കിക്കേ റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ അതും ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് കണ്ടോ മിനിമം കൺസംഷൻ നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പം നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അവരുടെ മിനിമം പീരീഡ് എത്രയാണ് നാല് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ നാല് അപ്പം നാല് അപ്പം എന്ത് വരും അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മൈനസ് അറുന്നൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൈഡേം ചെയ്യണം നമുക്ക് അവരുടെ നമുക്ക് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറും റീ ഓർഡർ ലെവൽ അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റിനെ കിടപ്പുണ്ട് മൈനസ് മിനിമം നമുക്കറിയാം നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു മിനിമം പീരീഡ് എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് മുന്നൂറ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് മാക്സിമം ലെവൽ ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മിനിമം മാക്സിമം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എക്സിൻ്റെ മിനിമം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും മാക്സിമം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ ടു അതായത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബൈ ടു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ്സ് വരും വൈയുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൈയുടെ മിനിമം നമുക്ക് കിട്ടി തൊള്ളായിരം യൂണിറ്റ്സ് മാക്സിമം അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ആറായിരം ബൈ ടു മൂവായിരം യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മുന്നോട്ട് നാല് ദിവസം നോക്കി ഏറ്റവും ആദ്യം റീ ഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിനിമം ലെവലിലേക്ക് എത്തി അതിനുശേഷം മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവലും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എട്ട് മാർക്കിന് നമ്മുടെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതൽ വെച്ച് മാർക്കിൽ നല്ല ഇൻക്രീസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് ഫോർമുലകൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് ഓരോ ഐറ്റവും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ എട്ട് മാർക്കും ഇ ഒ ക്യുവിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് മാർക്ക് ഉറപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ